তো আমি আলোচনা করছিলাম যে দিনে কতক্ষণ প্র্যাকটিস করলে তবে স্পোকেন ইংলিশ শেখা যায় এর আগের ভিডিওটিতে একটু শুনে নেবেন অনেক কিছু বলেছি তো আলটিমেটলি যদি আপনার কোনো ইন্টারভিউ না থাকে এক মাসের মধ্যে বা আপনার বিদেশ যাত্রা না থাকে ইফ আর নট গোয়িং অ্যাব্রড অর ইফ আর নট গোয়িং টু ফেস এনি ইন্টারভিউ দেন ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি লার্ন স্পোকেন ইংলিশ জাস্ট স্পেন্ডিং ফিফটিন মিনিটস আর ডে তো অনেকেই বলেন ইংরেজিতে শিখতে গেলে স্পোকেন ইংলিশ শিখতে গেলে এখানে নিজেকে নিমজ্জিত করে দিতে হবে সারাক্ষণ ইংরেজি শুনতে হবে সারাক্ষণ ইংরেজি বলতে হবে সারাক্ষণ ইংরেজি আওড়াতে হবে সারাক্ষণ ইংরেজি লিখতে হবে তো প্রচুর সময় দিতে হবে তো আমরা অনেক সময় খুব উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং বুঝতে পারি যে না এটা আমার দ্বারা হবে না আই ক্যান অ্যাফোর্ড সো মাচ টাইম টু লার্ন দিস নিউ স্কিল অ্যান্ড আই এম নট গোয়িং টু বি আ স্পিকার লাইক হিম ওর হার ভেরি সুন সো ইটস জাস্ট এ ওয়েস্ট অফ টাইম তো আমাদের মনে হয় যে না এতটা সময় আমার পক্ষে রেগুলার দেওয়া সম্ভব না আর আমার আমি যদি দিনে সেরকম সময় না দিই তবে তার মতন কথা কথা আমার বসের মতন বা আমার সেরা সেরা বন্ধুর মতন বা বান্ধবীর মতন বা টিভিতে যারা খবর পড়ছে তাদের মতন ইংরেজিতে কখনোই কথা বলতে পারবো না বলতে গেলে প্রচুর ভুল হবে সুতরাং এটা ইস জাস্ট এ ওয়েস্ট অফ টাইম আই ক্যান বি লাইক হিম ওর হার্ট আর আই ক্যান আই ক্যান বি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার আইদার ইদার ওকে সো লেট ইট নট ট্রাই তো চেষ্টা না করাই ভালো কিন্তু আমি বলবো আপনাকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি যে যদি আপনি কারোর গান শুন পুজোতে বেরিয়েছেন আজ দশমী আজও অনেক জায়গায় ঠাকুর থাকবে তো আপনি স্টেজে আপনি ঠাকুর দেখতে গিয়ে দেখলেন স্টেজে একটি মেয়ে গান গাইছে লোকাল মেয়ে কোনো একটি মেয়ে গান গাইছে একটা ছেলে সব ছাদে রয়েছে দুজনে গান গাইছে অসাধারণ গলা খুব সুন্দর মিউজিক খুব ভালো লাগছে আপনার খুব ভালো লাগলো আপনার আপনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনলেন হাত তালি দিলেন এনজয় করলেন আপনার মনটা ফ্রি হয়ে গেল এবং অবভিয়াসলি আপনি প্রশংসা করলেন যে না তারা ভালো গায়ক বা গায়িকা এবার প্রশ্ন হলো মেয়েটা ওরকম ভালো কটা গান গাইতে পারে সে কটা গান জানে তাকে আপনি জানেন অবভিয়াসলি নট হয়তো মেয়েটা ওরকম সবে মাত্র তিনটে কি চারটে গানই গাইতে পারে এর বেশি সে বা গানগুলো এখনো শেখেনি তো আমরা যখন কারোর কথা শুনি তখন সে কত জানে সেটা আমরা কিন্তু জানতে যাই না যতটুকু শুনি ততটুকু যদি আমাদের ভালো লাগে তাহলে আমরা ধরে নিই যে না এ ভালো গায়ক বা এ ভালো ক্রিকেটার যেটুখানি আমি এক্সপিরিয়েন্স করলাম তো আপনি যদি অল্প শেখেন দুটো তিনটে সেন্টেন্সও যদি কনফিডেন্টলি বলেন কাউকে সঠিকভাবে সঠিক সময় সঠিক রিপ্লাই করেন বা সঠিক কথাটা বাদ দিন যদি আপনি মোটামুটি চলনসই ঠিকঠাক রিপ্লাই করেন দুটো তিনটে সেন্টেন্স ব্রিফ সেন্টেন্সের মাধ্যমে তাহলে কিন্তু আপনাকে ধরেই নেওয়া হবে যে আপনি ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন ইংরেজিতে কথা বলতে পারা মানে কিন্তু কখনোই নয় দ্যাট আপনাকে কোনো একটা টপিকের উপরে পনেরো মিনিট ধরে লেকচার দিতে হবে ইটস নট লাইক দ্যাট ইউ আর নট গোয়িং টু গিভ এ লেন্দি লেকচার অন এভরি ইচ অ্যান্ড এভরি টপিক ওয়েদার ইউ আর ইফ ইউ আর নট এনভাইরেড টু স্পিক অন এ টপিক বিফোর এ ক্রাউড তো যদি আপনাকে কোথাও ইনোগ্রেশনে না ডাকা হয় সাধারণ অফিসে কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয় বা এমনি রানিং কথা বলতে গিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন হয় তার উত্তর কিন্তু আপনি খুব ব্রিফলি দিতে পারেন এমন নয় যে আপনাকে অনর্গল বলতে হবে তো ব্রিফলি যদি আপনি কোনো জায়গায় সঠিক সঠিক রিপ্লাই করেন দেন ইউ উইল অবভিয়াসলি বি কনসিডার্ড এজ এ গুড স্পিকার তাহলে কিন্তু আপনাকে একটা গুড স্পিকার থ্যাংক ইউ মিস্টার প্রেমানন্দ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও রাইট নাম তো আপনাকে ভালো স্পিকার হিসেবে ধরে নেওয়াই হবে এবার আপনি যখন আপনার যাত্রাটা শুরু করলেন যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি সঠিক রিপ্লাই করছেন এবার ধীরে 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 আপনি নিজের এই প্র্যাকটিসটা বা শেখাটা নতুন কিছু গ্রামারের নিয়ম বা নতুন কিছু ওয়ার্ড এগুলো ধীরে ধীরে শিখতে শুরু করতে পারেন এবং আস্তে 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 যখন আপনি কোনো জায়গায় এক লাইনে উত্তর দিচ্ছিলেন দু লাইনে উত্তর দিচ্ছিলেন সেখানে আরও দুটো লাইন অ্যাড করলেন অন্য একটা বিষয় আপনি উল্টো প্রশ্ন করলেন তো গ্র্যাজুয়ালি বিট বাই বিট ইউ ক্যান ইম্প্রুভ ওকে সো দেয়ার ইজ নো সাচ লেভেল অর নো সাচ গ্রামেটিক্যাল নলেজ অর স্টক অফ ওয়ার্ডস আর রিকোয়ার্ড টু স্টার্ট ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম এনি লেভেল ইফ ইউ আর এ বিগিনার ইফ ইউ নো অনলি অ্যাবাউট ওয়ান রুল সাপোজ ইফ ইউ নো অনলি সিম্পল প্রেজেন্ট অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ অনলি কালেকশন অফ ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ার্ডস ইভেন দেন ইউ ক্যান স্টার্ট স্পিকিং 
তো সেক্ষেত্রেও আপনি যদি একদম প্রথম থেকেও শুরু করে থাকেন যে আমি আমার তো পঞ্চাশ ষাটটার বেশি ওয়ার্ড জানা নেই একটাই নিয়ম জানা আছে তবু আপনি ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করতে পারেন এবার বলবেন তাতে লাভটা কি ওইটুকু নিতে আমি কী বলবো বা কতটাই বলবো লাভটা হলো টু বিকাম এ ফ্লুয়েন্ট স্পিকার ইউ নিড টু ফার্স্ট ট্রেন ইউর ব্রেন অর মেক ইউর ব্রেন আন্ডারস্ট্যান্ড টু কালেক্ট দ্য ওয়ার্ডস ওয়ার দে আর স্টোর ইন রিয়েল টাইম অ্যান্ড টু আটার দোজ ওয়ার্ডস ইন দ্য রিয়েল পার্সপেকটিভ ইন রিয়েল কন্টেক্সট তো স্পোকেন ইংলিশের জন্য প্রথম যেটা দরকার হলো যে আপনি যতটুকুই জানেন যতটুকুই জানেন না কেন সেটাকে রিয়েল টাইমে ইউজ করা তো সেই রিয়েল টাইমে ইউজ করার জন্য আপনার ব্রেনটাকে অভ্যস্ত করাতে হবে আর সেটা আপনি খুব কম ওয়ার্ডস দিয়েও শুরু করতে পারেন অনেকে আছে অনর গোল ইংরেজি শুনে বুঝতে পারে বিস্টার পর বিস্টার লিখে দিতে পারে কিন্তু তারা কোনো টপিক্সের উপর বলতে পারে না কারণ বলতে গেলে যে মানে ইনস্ট্যান্টলি ইনস্ট্যান্টলি রিপ্লাই করতে হয় তার জন্য সেই যে ওয়ার্ডগুলো সে জানে সেগুলোকে মনে করতে পারে না যে গ্রামারগুলো সে জানে সেগুলোকে ইউজ করতে পারে না সে কিন্তু জানে কিন্তু ইউজ করতে পারে না কেন ইউজ করতে পারে না ফর ল্যাক অফ প্র্যাকটিসেস হি ক্যান নট অ্যাকচুয়ালি ইউটিলাইজ হিজ নলেজ তো অনেক সময় কি হয় দেখুন আপনার হয়তো ছাদে একটা জলের ট্যাঙ্ক আছে আর কিচেনে বেশ বেসিন রয়েছে কল রয়েছে তো আপনি কি জল পাবেন খুললেই অবভিয়াসলি নট ইফ ইউ হ্যাভেন কানেক্টেড দোজ দ্য ট্যাঙ্ক উইথ দ্য ট্যাপ উইথ এ পাইপ তা যদি আপনি সেই ট্যাঙ্কের সাথে একটা পাইপ দিয়ে যদি আপনি আপনার ওই কলটা পর্যন্ত বেসিনে কল যে রয়েছে কিচেনে তার সাথে কানেক্ট না করেন তাহলে কিন্তু সেই জলটা আপনার ছাদের ট্যাঙ্ক থেকে আপনার কিচেনে এসে পড়বে না তো আপনাকে একটা কানেক্ট করতে হবে ইউ উইল হ্যাভ টু কানেক্ট উইথ এ কানেক্ট সো দ্যাট ইজ সেম ইন কেস অফ স্পিকিং ইন স্পোকেন ইংলিশ ইউ মাইট হ্যাভ নোন লর্ড অফ ওয়ার্ডস আপনি হয়তো অন্যেরটা শুনলে দেখবেন অনেকটাই আপনি বুঝতে পারছেন বা কোনো লেখা পড়লেও অনেকটাই বুঝতে পারছেন অনেক নিয়মও হয়তো জানেন কিন্তু এই কানেকশনটা নেই বলে আপনি সেটাকে রিয়েল টাইমে ইউজ করতে পারছেন না তো কানেকশনটা কীভাবে করা হবে সেই ক্ষেত্রে যেরকম পাইপ দিয়ে করা হয় জলের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে করতে হবে আপনি যত অপ্রাসঙ্গিক সেন্টেন্সই হোক না কেন ক্রিয়েট করতে থাকুন একটা ওয়ার্ড দিয়ে দশ রকম শব্দ সেন্টেন্স তৈরি করুন যেমন লাইক দিয়ে লাভ দিয়ে ইট দিয়ে যে কোনো একটা টপিকের উপর একটা ওয়ার্ড দিয়ে দশ বারো রকম সেন্টেন্স তৈরি করুন সেই সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে আরেকটা ওয়ার্ড নিয়ে আবার কিছু সেন্টেন্স তৈরি করুন আচ্ছা কোনো একটা টপিক আপনি পড়ে নিলেন সেই টপিকটাকে রিক্রিয়েট করুন মুখস্ত না করে সেই গল্পটার কিছু কিছু প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের ভার্বগুলোকে খেয়াল রেখে নিজে থেকে আবার বলার চেষ্টা করুন ইউজ সিম্পল টেন্সেস অনলি সিম্পল প্রেজেন্ট অর অনলি সিম্পল পাস্ট ওকে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ইউজ দ্য মুড সাম মুডস পজিটিভস সো ইউ ডোন্ট নিড টু ইউজ অল অফ দোজ রুলস ইন দ্য বিগিনিং তো শুরুতেই সমস্ত নিয়ম ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই যে কোনো একটা দুটো নিয়মকে ইউজ করে আপনি আবার রিক্রিয়েট করুন স্টোরিটা আবার নিজের মতন করে বলার চেষ্টা করুন যেখানে বড় বড় সেন্টেন্স ছিল সেগুলোকে ছোটো ছোটো সেন্টেন্সে বলার চেষ্টা করুন এইভাবে প্র্যাকটিস শুরু করুন এবার প্রশ্ন হলো কতক্ষণ প্র্যাকটিস করব হাও লং শুড আই প্র্যাকটিস আমার মনে হয় আপনি দিনে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট প্র্যাকটিস করলে যথেষ্ট এবার পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট কী প্র্যাকটিস করব আর একটা না করব কি সেক্ষেত্রেও আমি বলবো যে না ওকে মিস্টার প্রমানন্দ বিশ্বাস হ্যাস সাজেস্টেড দ্যাট ইম্পর্টেন্ট টপিক ফর এভরি জব সিকার থ্যাংক ইউ মিস্টার প্রমানন্দ হি ইজ অলসো এ গুড স্পিকার অ্যান্ড ইউটিউবার অলসো ইউ ক্যান ওয়াচ ইজ ইউটিউব চ্যানেল আই হ্যাভ অলসো মাই ইউটিউব চ্যানেল সো স্পোকেন ইংলিশ উইথ পি বি স্যার আই থিঙ্ক প্রেমানন্দ বিশ্বাস অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর ইংলিশ লার্নার্স থ্যাংক ইউ মিস্টার প্রেমানন্দ তো পনেরো মিনিট আমি কীভাবে করব পনেরো মিনিট আপনি ইংরেজিটাকে ইউজ করবেন এরকম নয় যে আপনাকে কারোর সাথে ডিরেক্টলি কথা বলতেই হবে আইদার আপনি কারোর ভালো ভিডিও শুনুন দু মিনিট বা আচ্ছা পনেরো মিনিট অ্যাট এ স্ট্রেচ তাও নয় অ্যাট এ স্ট্রেচ পনেরো মিনিট আপনার ইউজ করার কোনো দরকার নেই ইউ নিড নট টু ইউজ ফিফটিন মিনিটস অ্যাট এ স্ট্রেচ জাস্ট ইউটিলাইজ ওয়ান আর টু মিনিটস গ্যাপ টাইম ওয়েন এভার ইউ আর ফ্রি আপনি যদি স্টুডেন্ট হন এক মিনিট সময় হাতে আছে এই একটা মিনিটই আপনি ইউজ করুন কীভাবে ইউজ করবেন দুটো সেন্টেন্স পড়ে নিন মোবাইল থেকে হোক বা নিউজ পেপার থেকে হোক যে কোনো জায়গা থেকে হোক সেখানে একটা নতুন ওয়ার্ড পেলে 
তার সিনোনিমগুলো জেনে নিন তার বাংলা মানেটা জেনে নিন সেই সেইগুলোর দু একটা এক্সাম্পল দেখুন কোথায় কীভাবে ব্যবহার হয় তো ওয়ার্ডের বাংলা জানাটা যথেষ্ট নয় যে কোনো ওয়ার্ডের দেখতে হয় কোন প্রসঙ্গে ব্যবহার হচ্ছে কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দু তিনটে এক্সাম্পলস দেখে নেওয়া উচিত এবার আপনি নিজে সেই ওয়ার্ডটা দিয়ে পাঁচ সাতটা সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করুন প্রথমে প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ভাববে না ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দ্য রেলিভেন্স ওয়েদ ওয়ার ইট উইল বি হেল্পফুল ফর মি অর নট ওয়েদ ওয়ার আই এম গোয়িং টু সি স্পিক দ্য সেম সেন্টেন্স বিফোর সাম ওয়ান অর নট সো এগুলো নিয়ে কখনো ভাববেন না যে এই টাইপ ঠিক এই সেন্টেন্সগুলো বলেই কি লাভ হবে কি লাভ হবে এটা নিয়ে ভাববেন না লাভ ওই একটাই সেটা হচ্ছিল আপনি আপনার ব্রেনকে ট্রেন করছেন কানেক্ট করছেন খুব দ্রুত গ্রামারের নলেজটাকে এবং স্টক অফ ওয়ার্ডগুলোকে রিয়েল টাইমে ইউজ করা সো দ্যাট ইজ দ্য পারপাস অনলি সো ইফ ইউ প্র্যাকটিস ফিফটিন মিনিটস এভরি ডে তারপরে আপনি কথা বলুন যে কোনো একটা আপনি মনে করেন বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বা এখন আজকে দশমী কালকে আপনারা পুজো দেখতে বেরিয়েছিলেন কোনো ঠাকুরের মণ্ডপ এর সময় লম্বা ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নিজের আপনার লাইটিংটা দেখে কেমন লাগছে আপনার বন্ধু আপনাকে কী জিজ্ঞাসা করছে তা সেটা যদি আপনি ইংরেজিতে বলতেন কীভাবে বলতেন তো যে কোনো সিচুয়েশনে আপনার মাথায় যে চিন্তাগুলো আসছে কলেজ জেলে দেরি হয়ে যাচ্ছে বস এই কাজটা না করার জন্য আমাকে এই প্রশ্ন করতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কী রিপ্লাই দেব উই নেভ স্টপ থিঙ্কিং আমরা কখনোই আমাদের মস্তিষ্ককে মানে চিন্তা করা হাত থেকে আটকাতে পারি না তো দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার দ্যাট ইজ দ্য ইঞ্জিন পাওয়ার ইট ইজ অলওয়েজ সার্কুলেটিং সো ইফ ইউ আর নট অ্যাকচুয়ালি হারনেসিং দিস পাওয়ার দেন ইট ইজ গোয়িং টু ডিস্টার্ব ইউ হিউম্যান বিং ইজ দ্য মোস্ট ইন্টেল হিউম্যান বিং ইজ দ্য মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট ক্রিয়েচার অন দিস আর্থ থ্রু দিস ইভলিউশন উই হ্যাভ বিন পাওয়ার্ড উই হ্যাভ বিন পাওয়ার্ড হানিমাজেনেবলি বাট আনফর্চুনেটলি উই উই ইভলভড ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি ভেরি স্ট্রং উই ক্যান সেন্ড আ রকেট টু দ্য মুন অর এনিভেন so uh, i actually with this huge imaginary power with this huge creative thoughts we actually make our life more miserable we lament over many issues we just uh, uh, give pain to ourselves by thinking again and again about the past mishaps to amader ei je chinta shakti eto jeta amra sob shomoy cholteই thake seta ke amra eto মানে নেগেটিভলি কাজে লাগাই কোনো অপ্রিয় ঘটনাকে পুরনো ঘটনাকে বারে বারে মনে করি বারে বারে নিজেকে কষ্ট দিই আবার হয় অতীতকে নিয়ে চিন্তা করি না হলে খুব বেশি ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন হই যে এটা হলে কী হবে ওই হলে কী হবে এই এরকম বললে কী হবে তো আমরা কী করি আমাদের এই এনারমাস ফ্লো অফ এনার্জি তো এই যে প্রচুর আমাদের এনার্জি রয়েছে আমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত সেটা আসলে আমি নিজেকেই ডিস্টার্ব করছি নিজেকেই নিজের জীবনকেই আরও বেশি নিম্নমানের করে তুলছে তা তার পরিবর্তে ইফ উই ক্যান চ্যানেলাইজ দিস এনার্জিস উই ক্যান টু মেরাকেলস ইন আওয়ার লাইফ উই ক্যান মেক হিউজ প্রোগ্রেস অ্যান্ড উই ক্যান মেক এ হিউজ ইম্প্রুভমেন্ট ইন আওয়ার পার্সোনাল লাইফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন আদার্স লাইফ তো আমরা যদি সেটাকে এই চিন্তা নামক ঘোড়ার রাস্তা নিজের হাতে নিতে পারি তাহলে আমরা যেখানে খুশি পৌঁছাতে পারি তো এই যে চিন্তাগুলো আমার মাথায় আসছে আপনি এগুলোকে নিজে নিজে মনে মনে প্র্যাকটিস করুন যে এই সেন্টেন্সগুলোকে আমি ইংরেজিতে বললে কি বলতাম এবার বলবেন আমি সব কটা ইংরেজি ওয়ার্ড তো জানি না তো কী হবে আর্ধেক ইংরেজি আর্ধেক বাংলায় বলুন সেন্টেন্সগুলোর কিছু শব্দ পাল্টে সরল সরল সেন্টেন্স করে নিন করে নিয়ে সিম্প্লিফাই করে নিন করে নিয়ে বলুন কিন্তু করুন আর কতক্ষণ প্র্যাকটিস করবেন ওই যে বললাম পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিট করে প্র্যাকটিস করুন দেখবেন দু সপ্তাহের মধ্যে আপনি নিজের মধ্যে একটা চেঞ্জ অনুভব করতে পারবেন যে ইয়া নাও আই এম much comfortable with this language with this skill i think i can handle it i think i can make some progress on it the du shoptor modhe apnar mone hobe je na ami parbo amar moddhe shei khomota ache ebong prothome bondhu bandhuder samne dutu tinte banglar majhe majhe ingreji word push korun ekta dutu ingreji sentence bolun ora hasha hashi korle koruk oderkeo inspire korun are tu yo bol na ki ache proshno to korechis thik ache byapar ta take it sportingly thik ache sportsman er moton byapar ta ke nin যে হাসছে তাকে হাসতে দিন যে আজকে আপনার কথা শুনে হাসছে কাল সেই আপনার কাছে আড়ালে জিজ্ঞেস করবে যে আপনার সাফল্যের রহস্যটা কি ইটস নট এ লেকচার ইট হ্যাপেন উইথ মি অলসো আফটার কমপ্লিটিং মাই গ্রাজুয়েশন হোয়েন আই ফিল আই কমপ্লিটেড মাই গ্রাজুয়েশন ইন বায়ো সায়েন্স নট উইথ ইংলিশ ওকে সো ইট ওয়াজ নট মাই সাবজেক্ট অ্যান্ড আই স্টাডিড ইন বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুল অলসো 
তো আমি বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করেছি আমি গ্র্যাজুয়েশন করারও দু তিন বছর পর যখন মনে হলো যে কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসতে হবে চাকরি পেতে হবে তখন আমি ইংরেজি শিখতে শুরু করি তা সেরকমই একটা মানে ফ্রি স্পোকেন ছিল আমার কম্পিটিটিভ এক্সামের কোচিংয়ের সাথে সেখানে আমি গিয়ে দেখ ভাবলাম যে কী আর বলবে হ্যালো হাই এসব শেখাবে তা সেখানে আমি গিয়ে কিছুই বলতে পারিনি তখন আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে তিন চার বছর হয়ে গেছে আমাকে নিয়ে সবাই খুব হাসি ঠাট্টা করলো যে অনেক তো বয়স হয়েছে কী করেছে এতদিন তো ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লাগে তখন আমি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি নাইনটি সেভেন আই থিঙ্ক তো তখন এত ইন্টারনেট ছিল না মোবাইলও ছিল না তো তখন আমি দু একজনের কাছে যাই শেখার জন্য তারা কেউ রাজি হয় না তারপরে আমি নিজে নিজেই গ্রামার বই দেখে ইংরেজি প্র্যাকটিস করতে শুরু করি তো প্রথম প্রথম আমার অনেকটা টাইম লেগে যায় প্রায় তিন মাস সময় লেগে যায় শুধু টেন্সগুলোকেই বুঝতে বুঝতে মানে মুখস্থ করতে নয় মানে কি করে সেটাকে ইউজ করতে হয় হাউ টু ইউজ দেম নট টু মেমোরাইজ অ্যাকচুয়ালি কিন্তু যখন আমি ছন্দটা ধরে নিই একবার তারপরে আমার কোনো অসুবিধাই হয়নি তার মানে তারপরে সেই তিন মাসের পড়াটা আমি কয়েকদিনের মধ্যে কমপ্লিট করে ফেলতে পারছিলাম তো এইভাবে আমি আমার জার্নি শুরু করি অলমোস্ট বাই মাই সেলফ অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মেন মোটিভ হেয়ার টু স্টার্ট দিস চ্যানেল তো সেই সময় আমি কাউকে পাশে পাইনি প্র্যাকটিস করার জন্য বা গাইড করার জন্য আজকের দিনে চিপ ইন্টারনেটের দৌলতে আপনার কাছে হাতের মুঠো সারা বিশ্ব তাই আমি ভাবলাম যে এটা তো সেরকম একটা কঠিন কিছু না সহজে আয়ত্ত করা যায় কিন্তু এই কমিউনিকেশন স্কিলের অভাবে অনেকেই অনেক ক্ষেত্রে জীবনে পিছিয়ে পড়ে বিশেষ করে যারা জব সিকার তারা নিজেদেরকে কনফিডেন্ট ফিল করে না বাইরের স্টেটে গিয়ে ইন্টারভিউ দিতে চায় না কিন্তু আপনি আমাকে বলুন তো যে আইটিআই করেছে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে মেডিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছে হ্যাঁ তো যারা ফিজিক্স জানে জিওগ্রাফি জানে হিস্ট্রি জানে তো এগুলো তো একটা সাবজেক্ট ইংরেজিও একটা সাবজেক্ট তো যদি আপনি এই সাবজেক্টগুলো অনায়াসে কমপ্লিট করে থাকতে পারেন তাহলে ইংরেজি ভাই কেন পারবেন না আর আমরা হিন্দিটা কি করে শিখি স্কুলে গিয়ে শিখি বই পড়ে শিখি কখনোই নয় শুনতে শুনতে শিখে ফেলি কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে অসুবিধা হলো আমাদের চারপাশে কেউ এত ইংরেজিতে কথা বলে না আমরা এত ইংরেজি মুভিস দেখি না দেখলেও আমরা ডায়লগুলোতে মন দেই না ঠিক আছে তো কিন্তু আপনি এই যদি ইংরেজি শোনাটা প্র্যাকটিস করেন খবর খবর শুনুন যাতে আপনার জিকেও বাড়বে সো ইফ ইউ স্টার্ট লিসনিং অ্যান্ড ইফ ইউ স্টার্ট প্র্যাকটিসিং ইভেন ফিফটিন মিনিটস এ ডে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি বিকাম ফ্লুয়েন্ট স্পিকিং উইদ ইন a couple of weeks or within a couple of months so that is what i believe at tar por holo how to compare don't compare yourself with others nijer sathe onne tulona korben nijer sathe nijer tulona korun je ami kal ki jantam aaj ki jani ekta word jodi apni beshi jene thaken tahole apni develop korchen ek ghonta age ami ki jantam adha ghonta age ki jantam 15 minute age ki jantam ar ei video ta shonar pore amar ki mone hocche amar ki kichu নতুন কোনো আইডিয়া মাথায় এসেছে আমি কি একটু নিজেকে কনফিডেন্ট ফিল করছি তাহলে আপনি ইম্প্রুভ করেছেন ইম্প্রুভমেন্ট করেছেন নিজের মধ্যে যদি না মানে দূর সময়টা নষ্ট হলো তাহলে আপনার ইম্প্রুভমেন্ট হয়নি এবার প্রশ্ন হলো যদি দশ পনেরো মিনিট করে সময় আমরা প্র্যাকটিস করতে থাকি যে কোনো একটা গ্রামারের নিয়মকে ইউজ করে আপনি যতগুলো ওয়ার্ড একটা কোনো গল্প পড়ুন বা কোনো অডিও শুনুন বা যাই করুন অন্তাস করি যেরকম খেলে ওরকম একটা ওয়ার্ড দিয়ে যতগুলো পারুন সেন্টেন্স তৈরি করতে থাকুন ওকে তো এইভাবে যদি প্র্যাকটিস শুরু করেন বা কিছু প্রশ্নের সেট করে নিলেন যে সাধারণত যেই প্রশ্নগুলো সবাই সবাইকে দেখা হলে করে এবার সেগুলোর কিছু অ্যান্সার নিজে নিজে তৈরি করুন এবং সেগুলো নিজে নিজে প্র্যাকটিস করুন স্পোকেনের জন্য প্র্যাকটিসের দরকার এটা সবসময় আপনি যদি মাথায় চিন্তা করে দেখেন দ্যাট ইজ অলসো কাইন্ড অফ প্র্যাকটিস ওকে আর আপনার যদি গ্রামার নিয়ে খুব সমস্যা হয় তাহলে আমি বলবো আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে যেখানে একদম প্রথম থেকে লেভেল জিরো থেকে এবিসি থেকে শুরু করে আমি পর্ব পর সাজিয়ে মানে যেটা প্রায়োরিটি যত বেশি একদম সহজ থেকে টেন্সের প্রথম থেকে আমি কতগুলো লেসন ওয়ান লেসন টু বাঙালিদের জন্য আপলোড করে রেখেছি এবার নিয়মগুলো সব জায়গায় আছে বইতেও পেয়ে যাবেন তো আপনি আমার ভিডিওটা শুনবেন কেন প্রথম থেকে কয়েকটা ভিডিও দশ মিনিটে তারপরে বেশিরভাগই পাঁচ মিনিটের কম সময় আমার ভিডিওটা এই কারণে শুনবেন যে আমি আপনাকে একটি গ্রামার শেখাতে চাই না আমি শেখাতে চাই গ্রামারটাকে কীভাবে ইউজ করতে হবে ইন রিয়েল টাইম ইন স্পোকেন ইংলিশ দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স এবং সেটাকে কত সহজে বোঝা যায় এবং কত সহজে মাথায় রাখা যায় হ্যাঁ আপনার মুখস্থ না করে 
সেটাই আমি চেষ্টা করেছি সেই ভিডিওগুলোর মাঝে মাধ্যমে তুলে ধরা আরেকটা জিনিস হলো আমরা যতই শিখি না কেন যতই শুনি না কেন প্র্যাকটিসটা ছিল মেন তো অনেক সময় আমরা প্র্যাকটিস করার লোক খুঁজে পাই না আমরা ভাবি যে কার সাথে প্র্যাকটিস করবো দূর সবাই তো হাসাহাসি করে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই গ্রুপটাতে আমি প্রায় সন্ধ্যে সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে একটা লাইভ অডিও রুম রাখার চেষ্টা করি যেখানে আপনি জয়েন করে আমার এবং আমার মতন আরও অনেকের সাথে প্র্যাকটিস করতে পারেন ঠিক আছে আপনি একদম চিন্তা করবেন না আপনি যেই লেভেলেরই জানুন না কেন প্র্যাকটিস করলে অবশ্যই তার ইম্প্রুভমেন্ট হবে যদি আপনি যাদের সাথে প্র্যাকটিস করছেন তাদের চেয়ে ভালো জানেন তাহলে তাদেরকে সাহায্য করবেন আমার মনে হয় কেউই সব জানে না সবাই সবার কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখতে পারে তো সেগুলো অবশ্যই জয়েন করবেন আমার একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে তারও লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে এই পেজটার সাথে সেখানে জয়েন করে এনি টাইম অফ দ্য ডে ইউ ক্যান প্র্যাকটিস উইথ আস দিস আর কমপ্লিটলি ফ্রি ওকে তো আপনি আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্র্যাকটিস করতে পারেন গ্রামারির জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেল দেখতে পারেন এবং ডাইরেক্ট অডিওতে এখানে অডিও রুম আমি সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে লাইভ অডিও রুম করি সেখানে জয়েন করুন প্র্যাকটিস করতে পারেন তো আপনি প্র্যাকটিস করুন বা না করুন দিনগুলো চলে যাবে ঠিক আছে দিন কিন্তু বসে থাকবে না তাহলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জাস্ট পনেরোটা মিনিট যদি আপনি স্পেয়ার করেন কিছু নতুন জিনিস শেখার জন্য একটু নিজেকে উন্নত করার জন্য তাহলে আমার মনে হয় সেটা খুব একটা মানে অসম্ভব কিছু নয় এনি ওয়ান ক্যান ডু দিস অ্যান্ড বিলিভ মি আই লার্ন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ অলমোস্ট বাই মাই সেলফ অ্যান্ড আই প্রমিস ইউ দ্যাট ইফ ইউ স্পেন্ড জাস্ট ফিফটিন মিনিটস এ ডে উইদ ইন আ ইয়ার ইউ উইল বি এবল টু স্পিক অন এনি টপিক বিফোর এনি ওয়ান তা আমি এতটুকু আশ্বস্ত করে করতে পারি যে পনেরোটা মিনিট আপনি যদি সময় দেন সপ্তাহে পাঁচ দিনও তাহলে আপনি এক বছরের মধ্যে যে কোনো টপিক্সের উপরে যে কোনো কারোর সাথে সাবলীলভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন So thank you for watching this long video and if you like then you can share this video with your friends in social media and you can join my WhatsApp and you can watch my YouTube channels also. And if you have any particular question then please ask your question in the comment box. I will be very happy to reply you. So Shubo Vijoye Ogrim Aj Vijoye Dashami Amadir Mone Ekti Kharap তার মধ্যেও আমি এগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম কারণ আমার হাতে একটু ফ্রি সময় ছিল সেই জন্য আর কিছু নয় তা আমি চাইবো আপনারা আপনাদের জীবন মঙ্গলময় হোক এবং যে যেখানে আছেন সেখান থেকে একটু নিজের জীবনটাকে আরও বেশি সুন্দর করে তুলুন যে কোনো জিনিস শেখার এবং জানার একটাই উদ্দেশ্য নিজের জীবনটাকে আরও একটু সুন্দর করে তোলা আর একটু সহজ করে তোলা এটাই নলেজ আর একটা কথা বলবো শিখলেও আমাদের সময় চলে যাবে না শিখলেও চলে যাবে তো সেক্ষেত্রে এটাকে একটা হবি ধরে নিয়ে যদি আপনি শুরু করেন প্র্যাকটিস পনেরো মিনিট করে অবশ্যই তার কিছু রাইট কাইন্ডস অফ টেকনিক্স আছে সঠিকভাবে যদি প্র্যাকটিস শুরু করেন তাহলে আমার মনে হয় যে আপনি আপনার অনেক বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষিত ইউর ডিজার্ড পজিশন ইউ ক্যান গেট আইদার ইন ফর্ম অফ রেসপেক্ট অর ইন ফর্ম অফ বেটার পজিশনস ইন ইউর বিজনেস অর ইউন অর ইন ইউর অফিস So Pramananda Vishwas is asking me where am I now? Where are you now? So Pramananda sir, I think I should tell you later. Now I can't disclose it. <laughs> Thank you for watching this video. Would you like to join with me as a speaker? Then please join. I don't know how to invite in video. So let me check if I can invite you. Okay. Okay, there I got that one ad. Okay, I asked Mr. Pramanand to join this video session. If he likes, then he can join with me. And he is also a motivational speaker in English. He has his own WhatsApp group as well as his own YouTube channel. So if you like, then you can check it. Check it. Okay. And uh, you can also visit my YouTube channel, Spoken English for Beginners in Bengali. The link has already been provided in the group information.
আমাদের এই গ্রুপের যে ইনফরমেশন পেজটা যা আছে সেখানে আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক আমার ইউটিউবের লিঙ্ক সবই দেওয়া আছে তার বাইরেও যদি কিছু প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন আমি খুশি হবো রিপ্লাই করছি ধন্যবাদ